Bem-vindos, bem-vindos. Um bate-papo interessante e importante sobre o reiki. Uma questão que constantemente surge né, no meio reikiano e também naquelas pessoas que se interessam pelo reiki, que começam a pesquisar, buscar informações e assim por diante. Posso enviar reiki para uma pessoa que está em coma? Para uma pessoa que está anestesiada? Para uma pessoa que está passando por uma cirurgia? Pequeno, médio, grande porte? Né? Para uma pessoa que está trabalhando, dirigindo, alguma coisa assim? A resposta é sim. Podemos. Mas precisamos esmiuçá-la, precisamos abrir essa resposta e ponderar a respeito. Certo? O sim deriva do seguinte... O rei que vai ser usado pela consciência, pela alma, pelo eu superior da pessoa e vai ser sempre utilizado para o melhor, para aquilo que for necessário no momento. Esta é a razão. O que quer que aconteça com a pessoa que recebeu o rei que é o melhor que poderia acontecer e o rei que vai estar sempre ajudando para que esse melhor, para que esse necessário ocorra. Legal. Só que esta minha afirmação, ela é uma afirmação que o reikiano precisa construir dentro de si. É uma confiança no reiki que você só adquire com a experiência, só adquire com o tempo. Não há outra forma. Eu posso falar para você isso, mas legal, eu vou, né? estou falando, você vai até concordar com, as minhas, com os meus argumentos, mas dentro de você isso vai se tornar verdadeiro a partir do momento que você experimentar. E é claro que se você experimentar bem embasado, vai ser muito mais fácil. Né? Se você experimentar isso simplesmente um pouco no escuro, um pouco desconfiando da coisa, um pouco assim, não acreditando, vai ficar mais complicada a sua experiência e as suas conclusões. Então é importante que a gente deixe isso bem claro. O rei que não precisa construir a confiança no rei. Certo? Ok. Mas então, por que, que os mestres, muitos mestres, não recomendam, dizem que não podem, alguns são veementes em proibir? Interessante essa questão. A primeira delas diz respeito à confiança. Certo? Muitos mestres sabem que o reikiano iniciante, novinho, ele ainda não desenvolveu a confiança, ele não, não sabe, ele tem dúvidas. Então é melhor proibir e encerrar o assunto sem entrar em muitos detalhes do que ficar dando explicação, explicação, explicação. Mais adiante, quando esse reikiano se desenvolver mais, adquirir essa confiança que eu falei, ele vai procurar o mestre, ele vai pesquisar, ele vai ler, ele vai chegar em algum vídeo, algum texto, que vai embasar bem a questão e a partir dali ele consegue né, seguir o seu caminho e construir o seu conhecimento. Certo? Então os mestres sabem disso. E preferem esse caminho mais, mais rude, digamos assim, né, de negar, não pode, pronto, acabou. Alguns mestres negam porque ouviram dos seus mestres, porque leram em algum livro. Pronto. Nós temos que estar conscientes que muitos mestres em reiki fizeram nível 1, nível 2, nível 3A, fizeram mestrado, mas não se aprofundaram muito nem na prática do reiki, nem no estudo do reiki. São mestres, podem iniciar reikianos tranquilamente. Não há problema algum nisso, é importante. Não há problema algum, mas realmente eles não se aprofundaram. Né? Então, quando se deparam com questões assim, não tem muita paciência, não tem muita vontade de ir a fundo, então eles pe pe pegam o que aprenderam do mestre, pegam o que leram no livro, na apostila e repetem. Pronto. É uma outra posição. Um outro aspecto que está relacionado com essa questão dos mestres negarem é que alguns mestres sabem né, dos problemas que o reikiano passa no seu desenvolvimento. Então, imagine assim, um reikiano 
que fez o reiki há dois, três meses, manda, faz o um envio de reiki para alguém, né? Reiki é no nível 2, que está passando por uma cirurgia e ocorre um problema na cirurgia, um problema grave e a pessoa vem a falecer. Como que fica esse reikiano? Como que fica a cabeça do reikiano? Ele vai se culpar. Né? Ele vai duvidar do reiki, ele vai duvidar de si mesmo. Ou seja, pode surgir um problema muito grave para o reikiano. Porque ele vai achar que ele é culpado do que aconteceu. E isso prejudica o desenvolvimento do reikiano. Então, esta é uma razão a mais. E realmente é uma, uma razão é, muito plausível, muito aceitável, muito lógica, porque realmente, se você faz um envio para alguém e acontece alguma coisa ruim com aquela pessoa, logo após o envio ou durante o envio, a pessoa se culpa, a pessoa se questiona. Mas foi o reiki que eu enviei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu, 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 eu? eu? Muito ego. Não é reiki. Né? Importante. Então... Esse riqueno não está confiante ainda, não construiu essa confiança, não desenvolveu essa confiança. E ele está querendo assumir a coisa. O que o riqueno faz, idealmente, e a gente caminha para esse ideal, é se colocar à disposição para que a energia do rico flua. A gente não interfere, a gente não quer curar, a gente não quer resolver, a gente não quer nada. O eu sai de lado enquanto está enviando o reiki. E aí a energia flui e vai para a necessidade da pessoa. Mas para que a pessoa, o riquiano que está fazendo isso, é confiar, ele tem que começar lentamente, ele tem que começar devagar, ele tem que começar paulatinamente. E aí ele vai adquirindo essa confiança tão importante, tão necessária. Certo? Então, para evitar essa culpa, esse trauma que pode se instalar no reikiano, né? essa dúvida terrível, os mestres dizem, não pode, não envia, não faz. É mais tranquilo assim. E, realmente, quando me perguntam sobre esse assunto, eu trago esse ponto de vista. Se você tem dúvida, se você não confia o suficiente no que está fazendo, não faça. É que nem placa de trânsito. Na dúvida, não ultrapassa, porque pode acontecer um acidente. Então, se você não está confiante, deixe. Deixe. Comece devagar, comece com coisas mais tranquilas, e aos poucos, à medida que você vai realmente confiando nisso, você vai vendo e percebendo que o que você faz, como se desenrola, se o uso da energia do reiki, aí você começa a experimentar um pouquinho. Certo? Você começa a experimentar um pouquinho. Legal. Um outro aspecto que a gente pode comentar sobre esse assunto é o seguinte. Antigamente, é, no começo do reiki, né, aqui no ocidente, é, o reiki foi muito é, divulgado como energia vital. Só como energia vital. Só. O que é um equívoco. O rei que atende vital, físico, energético, emocional, mental e espiritual. É uma ferramenta para tudo. Certo? Aqui atende o ser humano como, como um todo. Então, se você está mandando o rei para quem está dirigindo, por exemplo, digamos que a pessoa está morrendo de sono. É uma questão de visão. Né? As pessoas olham para a pessoa que está dirigindo e pensam ah, o rei que vai relaxar ela, ela vai dormir no volante e vai ter um acidente. Por que, que eles trazem essa visão negativa? Vamos trazer uma visão positiva. A pessoa pode estar no volante e, e quase apagando ali, prestes a causar um acidente. Você manda um reiki para ela, você revigora ela, você equilibra ela. A pessoa pode estar no volante, num, numa angústia emocional, num, num ataque de pânico terrível, você está mandando o reiki para ela e você está equilibrando o emocional dela. A pessoa pode estar ao volante, com ideias ruins na cabeça, com pensamentos ruins, e você manda reiki para ela e você alivia, você equilibra aqueles pensamentos e ela... 
Então a gente tem que trazer uma visão positiva da coisa. O reiki não é só vital, não é só para recuperar, para relaxar o corpo físico, para energizar o corpo físico. Não, é muito mais do que isso. Mas a gente precisa construir essa confiança. É importante repetir isso. Precisamos construir essa confiança. Agora, a pessoa está numa cirurgia. Pode acontecer um imprevisto? Pode acontecer um problema? Pode haver uma reação? Pode haver uma reação com a equipe que está atendendo? Se você não manda o reiki, acontece uma coisa ruim. Se você manda o reiki, você harmoniza a equipe e eles trabalham melhor. Você harmoniza e equilibra a pessoa que, mesmo estando anestesiada, ainda está com as funções mentais ali, né? operando com um resquício de energia emocional preso ali, que pode afetar um ou outro integrante da equipe da cirurgia. Então a gente não precisa ver pelo lado negativo. Ah, eu vou mandar para uma cirurgia e a pessoa vai acordar no meio da cirurgia, vai querer levantar e vai causar um problema. Por que a gente precisa olhar para esse lado negativo? Evidente, temos que ter consciência disso. Mas você está trabalhando com uma energia harmônica, uma energia que é usada pela nossa consciência. Por que, que, ela, por que, que iria acontecer algo assim tão drástico? A pessoa está num, num coma, você manda um reiki para ela. Né? Faz um envio, tanto presencial quanto à distância. E a pessoa vem a falecer. Ah, foi o rei que causou o problema, que né, ocasionou o desencarno. Nunca, nunca. Provavelmente o rei que foi usado por toda um, uma equipe de, de mentores, amparadores extrafísicos que estavam ali, pela consciência da pessoa que estava orquestrando tudo, para fazer uma transição tranquila, suave e equilibrada. A pessoa podia passar por problemas seríssimos sem o rei. Então, a minha visão de tudo isso é sempre uma visão positiva. A minha confiança nisso é total. Ela foi construída. Eu já fiz envio para todas essas situações que, vocês, que eu citei e outras tantas que eu não citei. Situações onde ocorreram coisas ruins, no momento a pessoa pensou que era ruim, e situações que ocorreram coisas maravilhosas. Nos dois casos, eu analisei, eu observei, eu acompanhei racionalmente a coisa. O desenrolar. Eu acompanhei com a parte lógica, com o meu mental muito atento, para entender. E, às vezes, o que parece ruim num momento, se torna positivo depois. Porque aí entra um contexto maior, entra um desenrolar, um processo muito maior. Então, a minha experiência com todas essas situações é a mais positiva de todas. É a mais abrangente que eu posso ter. A confiança que eu desenvolvi no meu envio de reiki me coloca numa posição que eu faço o envio. E que eu consigo lidar com os resultados. Porque já houveram situações em que eu mandei o reiki Aconteceram algumas coisas que a pessoa que recebeu considerou ruins, a pessoa veio me acusar, veio me apontar o dedo, veio brigar comigo. Eu deixei a pessoa desabafar, deixei a pessoa botar tudo para fora. Enviei mais um pouco de rede. E depois, conversando, explicando, analisando o desenrolar de todas as coisas, a pessoa entendeu o que aconteceu e a pessoa confiou ainda mais no rei ela também desenvolveu a confiança dela. No dia que ela for fazer o que eu fiz, ela vai fazer tranquilamente, porque ela sabe, ela desenvolveu esse conhecimento. Então isso é muito importante para o reiki. Né? Que ele confie. Quando a gente tira o nosso ego fora, quando a gente não quer curar, quando a gente não quer salvar, quando a gente não quer resolver a coisa, quando a gente não quer levar para um lado ou para o outro, quando a gente não quer nem o melhor, quando a gente não quer, a gente se abre como canal de reiki e a gente oferece a energia que é necessária. A cada momento, a cada instante, para cada pessoa. E o que quer que 
vai acontecer com aquela pessoa, que a vida dela, que a história de vida dela, que é um resultado de, das ações dela, o rei que vai estar ajudando, o rei que vai estar amparando ela para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mesmo que seja algo ruim, temporariamente ou mesmo permanente. Né? Mesmo que a pessoa interprete errado no momento, se ela depois ampliar o pensamento, se ela crescer junto com a situação, aprender com a vivência que ela teve, ela vai entender também, assim como eu entendo hoje. Certo? Então, eu compartilho com vocês essa minha visão. Mas eu também digo que eu respeito todos os mestres que dizem que não pode, que não deve, que não se faz. Respeito todos os reikianos que não acreditam que possa, né, que concordam com esses mestres, melhor dizendo que não pode, que não deve, que ficam repetindo, eu respeito todos eles. Porque é o momento de cada um. E esse momento a gente não muda por decreto, não muda por afirmação, não muda por nada. Isso só se modifica com a experiência de cada um. Mas só se modifica também com uma explicação bem embasada. Porque a explicação que se ouve para o não envio, ela não é racional, ela não é lógica. Ela não tem nada a ver com o rei que não é entendimento. Todas as explicações que eu já escutei por aí hoje, as mais mirabolantes, nenhuma delas me pareceu lógica e correta. Então, somado a isso, somado com a minha experiência, somado com a minha vivência, eu posso né, afirmar o que eu estou afirmando nesse vídeo, eu posso compartilhar o que eu estou compartilhando nesse vídeo, bem consciente e bem tranquilo. E para finalizar, vamos repetir, né? Vá devagar, Reikiano, vá devagar. Não entre em situações conflitantes assim. Não aceite desafios, né? Às vezes a gente entra nas coisas por desafios. Ah, vou fazer porque, né? Eu vou provar que o Reiki. Eu vou provar que o Reiki funciona. Depois dá um, surge um inconveniente e você não consegue lidar. Não entre nesses desafios pessoais. Não entre em desafios dos outros. Vai, envia reiki para ver se tu salva ele. Envia reiki para ver se tu cura. Não entre nesses desafios. Observe dentro de você como você está. É mais fácil a gente declinar dessas coisas, né? E seguir o nosso caminho, nos desenvolvermos lentamente, tranquilamente, do que a gente entrar nisso e se incomodar. Entrar nisso e ficar cultivando uma culpa totalmente inexistente e inútil. E às vezes dando munição para as pessoas que gostam de depreciar né, o reiki ou o trabalho dos reikianos. Também não culpe o seu mestre porque ele não foi mais a fundo, porque ele ficou preso na ideia do mestre, do mestre, do mestre, que foi passada sem questionar. Faz parte. É assim mesmo. Vai chegar o um momento que cada um vai buscar informação, que cada um vai querer crescer, que cada um vai querer entender por quê. E aí, racionalmente, a gente chega numa uma explicação, numa ideia confiável, numa ideia coerente sobre a situação toda. Legal, pessoal? Gratidão.